Bueno, y el Tribunal Supremo Electoral va a prohibir publicaciones de cualquier organización y partido político en los días conocidos como de silencio electoral. Eugenio Chica recuerda que quien viole la ley se expone a sanciones. Guadalupe Bonilla nos amplía. Para no dejar duda del cumplimiento que debe haber de la ley en estos tres días conocidos como de silencio electoral, el Tribunal Supremo Electoral mandará a publicar las decisiones que han tomado los magistrados para evitar sanciones. Los candidatos presidenciales podrán pedir el voto hasta el miércoles a las 12 de la noche y ahí comienzan los tres días del denominado silencio electoral. En este periodo siempre hay publicaciones de organizaciones y partidos políticos que hoy sí serán prohibidas, dice Eugenio Chicas. O sea, llamados a votación, llamados a simpatía, llamados a cualquier cosa, no se podrán hacer en esos tres días del silencio electoral. El TSE convocará una reunión a los medios de comunicación para advertirles de sanciones si permiten estos espacios publicitarios. El tribunal ha decidido, sin embargo, de que todos los programas de entrevistas pueden operar de la manera en que lo estimen conveniente, llevar candidatos, llevar eh, eh, personeros de partidos, etcétera. O sea, no habría ningún problema con el caso en este sentido de las entrevistas o programas de opinión. Los tres días de silencio electoral también prohíbe promocionar sus obras al presidente de la República y a los alcaldes, recuerda Eugenio Chicas. La difusión de obras está prohibido por el artículo 178 del Código Electoral y eso no se puede hacer. A esto se suma la sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional que dice que funcionarios públicos no pueden participar de actos de campaña. El presidente del Tribunal Supremo Electoral reitera que todos los magistrados se mantendrán vigilantes para hacer cumplir esta sentencia de la Sala de lo Constitucional. Hasta aquí el informe. Buenas noches.